Meu nome é Kiara Barnett e eu tenho 25 anos e eu sou de Plainfield, Nova Jersey. Eu nunca vi um dedão do pé igual ao meu. E é incompreensível, ele faz eu me sentir super diferente. Eu sinto uma pressão na parte de trás do meu dedão e dói quando o meu pé fica assim. Eu acho que o meu dedão do pé ocupa mais espaço no sapato do que um dedo do pé que seja de tamanho normal. Sapatos fechados ficam muito apertados no meu pé e é isso que causa a pressão no meu dedo, o que causa a dor. Você nunca viu nada como o meu dedão do pé. Eu não sei por que que tem duas unhas. Eu sempre achei que fosse um segundo dedão. O meu outro dedão é normal, mas a minha mãe disse que o médico falou que ele não podia fazer nada por esse. E aí, beleza? E aí, como é que tá? Tudo bom? <risos> Tudo. Como é que você tá hoje? Ah, tô como levando tá? um dia de cada Tudo vez. Bem? Tá, tá doendo um pouco hoje. Ainda quer malhar? Certeza? Certeza. Só um pouco, só um pouquinho. O Ezequiel é um grande amigo meu. Ele adora malhar igual eu. Um, dois... Ele vem aqui em casa, a gente malha por uns 30 minutos e a gente curte no resto do dia. Ah, eu perdi o equilíbrio. E eu tô super cansada. Esse é o objetivo. Ai, como é que tá seu dedão? Hum, eu ainda tô com dor. Eu vou te mostrar. Tá. Sabe, o meu dedão fica vermelho, rígido, adormecido. Ele dói, ah, eu mal consigo mexer. Coisa aí. Parece que tem alguma coisa entrando constantemente no meu dedão. Parece um prego que eu não consigo tirar. É uma agulhada forte. Era isso que eu queria dizer quando eu falei que tem uma divisão no meio do meu dedão. Quando ela me mostrou, não me incomodou nem nada, não me chocou. Eu fico triste por ela ter que lidar com tudo isso e todo o estresse e toda a pressão de viver com uma coisa assim. Sabe, Sabe? a dor não alivia só quando eu tiro o peso. Eu tenho que ficar com o pé pra cima. Eu trabalho como caixa, então, quando eu fico muito tempo de pé, o dedão começa a doer. Sabe, eu tenho que parar 30 minutos no trabalho só pra me recuperar ou só pra melhorar um pouco. É uma dor de cabeça. Sabe... Eu fui ao salão e eu fiz os pés e... Entendi. A mulher me cobrou 10 dólares a mais. Sério? Ela falou, você tem um dedo a mais? E eu disse, não, é só, é só um, isso é um dedo só. E eu uhum. acabei pagando mais do que eu imaginei, mas... Isso Como você é... se sentiu, hein? Eu me senti mal. Sabe, você tem que ter muito cuidado com o que você diz. Eu sempre ouço comentários negativos. Chamam o meu dedo de feio, ou chamam de gordo, chamam de grande. As pessoas riem, apontam pro meu dedão, ou dizem, Eca, o que é isso? Ele não, não parece normal. Nada no meu dedão parece normal. Eu me sinto mal quando as pessoas riem, apontam pro meu pé. Me sinto muito mal. Eu tenho que... Agir como se isso não me magoasse, mas magoa de verdade. Eu rio ou eu dou um sorriso. Quando são crianças rindo e apontando pra mim, é claro, elas são pequenas, elas não entendem. Mas quando é um adulto, é totalmente diferente. Eu nunca esperaria que um adulto risse de alguma coisa que... A pessoa não tem controle de uma coisa que nasceu com ela. Eu esperei o máximo que eu pude e agora eu quero fazer alguma coisa a respeito. Eu quero saber o que tá acontecendo lá dentro. Eu nunca tirei uma radiografia e eu tenho medo de saber o que realmente está acontecendo. Eu vou me consultar com o Dr. Schaefer e eu espero que ele possa me dizer mais sobre o que está acontecendo. Nervosa? É, é, eu tô. Hum, eu tô curiosa para saber o que é. E mesmo se for muito sério, eu ainda quero uhum. saber, porque no fim das contas... É, é, se não for o que tá esperando, uhum. pelo é. menos vai saber o que é, né? Eu me lembro da minha mãe me dizendo que eu tinha um dedão duplo. Ela me disse isso quando eu era pequena. Eu nunca consultei um médico sobre o meu pé. Eu tenho muito medo porque eu não sei o que tá acontecendo. A ansiedade tá aumentando? Tá. Muitos pacientes que eu trato sentem dores intensas, então o meu trabalho é entender o que está causando a dor 
e ter poder para ajudá-los. Oi, olá. como vai, Dr. Olá, olá, Brad? Tudo bem? Eu sou a Kiara, como Kiara, vai? Kiara, é um prazer. Oi, prazer, prazer em conhecê-lo, esse aqui, ó. É um prazer te conhecer. Então, Kiara, eu ouvi dizer que você tem um Sem pé interessante, é isso sim, mesmo? Sim, sim, eu tenho. Tá legal, pode me contar um tá pouco bom. sobre bom, isso? Bom, pelo que me disseram, eu tenho um dedão duplo no meu pé esquerdo e eu... Um dedão duplo, é... isso é interessante, <risos> tá bom? Eu tô intrigado. Às vezes, como médico, você acha que já viu de tudo, mas... Sempre tem alguma coisa nova, sempre tem alguma coisa no horizonte que é desconhecida. Eu quero muito saber o que tá acontecendo. Claro, eu também, eu também. Então, se você não se importa, eu vou tirar seu sapato, tá? Bom. tá? Tá legal. Eu já vi muitas coisas ao longo da minha carreira, mas eu acho que eu nunca vi algo assim antes. Chegou o dia da minha cirurgia. É a primeira vez que eu faço uma cirurgia e eu tô muito nervosa, eu tô surtando. Oi, mãe. Oi, Kiki. Quando ela nasceu, a gente soube que ela tinha alguma deformação, mas os médicos me disseram que era um dedo só. Então, eu nunca fiz nada a respeito. Você tá legal? Tô. Eu tô com medo. Não fica com medo. Por quê? Porque eu tô pro que deve é com você. <risos> e o meu assistente aqui. Sou eu. Você vai ficar bem. Tenha um pouco de fé em si mesma. Confiança. É. Não esquece de trazer pra cá toda a confiança que você sempre hum? tem. É isso aí, confiança é na minha beleza. Confiança em si mesma, a mesma na coisa, sabia? Dela. Você ouviu. Linda. Olha como ela colocou a toca na é cabeça. Hã? Você colocou pra trás como se fosse tá bem pra trás. um gorro. Eu tive que colocar meus cílios postiços, porque eu não ia entrar na cirurgia sem cílios. eles. Eu tinha que entrar com os cílios. Toda fofa. Você tem que estar tá sempre linda, né? Não importa o que aconteça. Agora seu dedo vai ficar lindo também, viu? É. A Kiara tem um caso muito interessante. Por algum motivo, o corpo dela decidiu que queria ter outro dedo dentro do dedão dela. O meu trabalho é deixar esse dedão exatamente igual a esse. Kiara? Oi. Como vai? Eu tô bem. Você tá bem Eu tô hoje? Bem. Tô. Um pouco tô. nervosa? Mais que um pouco. É comum. Isso acontece. Você tá em boas mãos, eu sei que podemos cuidar tá. disso pra você. Tá. Tá bom, Kiara, eu vou assinar no seu pé. Assinar o pé é o mesmo que colocar os pingos nos is. Com isso, você se certifica de que vai operar o membro certo. Tá legal. É a última vez que você vai ver isso. É. Tchau, sim. Tá bom? Adeus. Tá Nos legal, vemos lá obrigada. dentro, tá? Tudo bem. Vai dar tudo certo, amor. Hoje é o dia da minha consulta de acompanhamento com o Dr. Schaefer. Ele vai tirar o meu curativo para ver como o meu dedão está. No caso da Kiara, tinha um osso saindo no interior do dedão do pé. Então eu removi esse osso e espero que ela cicatrize muito bem. Kiara! Oi! E aí? <risos> tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo, tudo. Eu mal podia esperar por essa consulta. Eu sei, eu também. Legal. Então, como tá se sentindo? Um, eu senti que a dor melhorou bastante e Legal. com o passar das semanas parou completamente de doer. Tá chegando lá. Que bom, que bom. <risos> e o inchaço também diminuiu. Pessoalmente, eu tô muito empolgado pra ver como que tá tudo. Então vamos tirar isso aqui pra claro. poder comparar. Agora eu vou tirar essa rasteirinha linda. Muito bem. Olha só você com curativo cruzado. <risos> Legal, entendi. Uau! Kiara, isso aqui tá Legal. incrível. Ótimo. Obviamente ainda precisa cicatrizar um pouco é. aqui. Mas tá do jeitinho que eu queria pra esse momento. Com certeza. Eu tô muito eu tô feliz. Eu tô super animada. É. Eu tô muito, muito feliz com isso. Quando eu vi o dedão esquerdo ao lado do direito e vi que eles eram praticamente iguais, eu soube que tinha feito um bom trabalho com a Kiara e era tudo que eu queria. 
Quando bateu a primeira corrente de ar no meu dedo, parecia que eu nunca tinha sentido aquilo ah. antes. Foi como se, eu sei, é muito estranho. Eu pensei, por que eu tô sentindo isso no meu dedo? É. <risos> Sabe? É diferente, é, com certeza. É, eu sinto algo diferente. Parece é. que eu tô recuperando a minha sensibilidade. O Dr. Brad mudou a minha vida pra sempre. Eu só sei que ele é um médico incrível e mostrou que sabe o que faz. É incrível. Você fez um muito trabalho obrigado. fantástico. Eu agradeço. Obrigada. Muito. Eu mal posso esperar para colocar sapatos novos e exibir os meus pés novos. 